Yo, what's up mga tropa peeps? May tablet tayong i-repair ngayon. Na na ang model niya ay ano, Samsung Tab E na SMT561. So ang problema niya is hindi siya magamit sa ng estudyante sa Google Meet kasi medyo na pag-iwanan yung version niya. So ang version niya is pakita natin sa inyo. Ito, ito yung Samsung. So ang version niya So ayan. Nakalagay dito. Yan, 4. Android 4.4. So Ang bala kong gawin is kailangan natin mapataas yung kasi ang requirement kasi ni Google Meet meeting para magamit mo sa as video is Android Android 5. Lolly pa pataas. So ganun. So meron na akong customized na ano niya para malagay natin siya sa ano sa Android Android 6 or tinatawag na ano customized na siya pero importante kasi doon is kasi papata natin yung tinray ko na pakita ko pa sa inyo so yung tinray ko na ilagay yung ano yan sabi ni Google Meet so your device focus rin so, your device is not compatible with with this version So, ibig sabihin, mababa yung requirements. Ay, mababa na yung Android ng version netong Samsung Tab E. So, kailangan natin siyang, ano, taasan. So, meron akong customized na, ano, na firmware na tinatawag na, ano, CM13 or sa Niogen Mode 13. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-apply dito. And then, para mapataas natin yung, sigo, ang papas sa kanya kasing version is, Android 6.0 So Mamaya Tuturo ko sa inyo isa-isa para Kung sakaling merong mga ganito rin naman na Ganito rin naman ang case ang problem na hindi, na hindi rin magamit ng mga ano Kasi Ng mga estudyante kasi Ayun nga, mababa yung version So Isa to Video na to, Tutorial na to Isa to na video tutorial na to Is makakatulong para ma-upgrade yun nila And then magamit nila sa Online class nila So, umpisahan na natin kung paano natin i-customize yung firmware niya. So, ang kailangan pala natin is mamaya papakita ko sa inyo. So, ayun, yung twerp, 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 i twerp na ano, na, na recovery, ano yun eh, parang yun yung ginagamit para ma-customize mo yung ano eh. Yung yung ano, yung firmware ng ng Android ng ano itong itong Samsung. Pero depende sa design niya kasi meron na ako na download na twerp na pang Tab E na T561. So yan. And then ayan yung Open G Apps. So mamaya pa sa inyo sa screen. Open G Apps ito yung version. Ilalagay ko na lang yung link sa ilalim ng description para kung sakaling hanapin niyo yung file is maano niyo ma-download nyo. And then, ito yung CM13. CM13 or Sanayogen Mode 13. So, ayan. Bali yung kailangan natin. And then, yung, yung pang-flash ng, ano, ng Samsung. Pang-flash ng Samsung is tinatawag na Odin. Odin. Siguro, ang version men, download, meron naman nun sa Odin. Pata natin. So, ayan. Yung Odin. Ayan. Lalagay ko na rin yung description sa, ano, ilalim para kompleto na. So, start na natin siyang i-flash. So, unang gagawin natin is ilagay natin yung twerp twerp sa loob ng ano, o T TWRP na tinatawag nila na recovery nilalagay natin sa Samsung. So, start na natin. Pakita na natin sa inyo. So, ang unang gagawin natin is kailangan natin siyang malagay sa recovery. So, Ayan, hold mo lang yung home. Medyo layuan natin. So, ayan. Hold mo lang yung home. Patay mo na natin siya. Power off natin. So, hold mo yung home and down, volume down. Sa recovery mode tayo, ha? volume down. Home, power, home muna. Uh, volume down and then power. Kailangan kasi makapunta tayo sa download mode. So, ayan. Nakikita nyo yung download mode. 
So, click mo yung volume up para ayan, lumabas na. So, ayan, nakikita nyo yan. So, ready na tayo. No, gagamitan natin siya ng Odin. And then, i-coconnect mo yung USB ng ano niya, USB connection niya galing sa computer kasi ipa-flash natin yung twerp. So, ayan, nakakonek. And then, muna natin to si Odin. So, instruct natin si Odin. So, ayan, kailangan ma-detect niya yung Samsung. So, open natin si Odin. And then, ayan na, nakita na. So, nakita na yung port. Port 21. So, hanapin natin si twerp. Ayan. Extract natin si twerp. Yung, da yung download link ng file, ilalagay ko sa lang description para, ayan, maano nyo. So, punta tayo dito sa kay AP. Punta tayo kay AP. AP mode. And then, i-browse natin yung file. So, nakalagay sa desktop. Hanapin natin si TWRP. O, oh, twerp ang tawag ko kasi dyan. So, all natin yan. Tignan natin siya. So, all file natin. All files. Wait lang. So, search natin. Mag-dextop. Hanapin natin si recovery mode. So, baka latest tong ano. So, hanap tayo ng medyo stable na Odin. Baka, so hanap tayo ng stable na Odin. Babaan natin ng ano, ng 10. Yan. Download natin si 10. Baka sa Odin din kasi, yung compatibility kasi ng Odin. Ng Odin. So, download tayo ng Odin. Yan. So, ayan. Nakadownload na naman ako ng Odin. So, 3.11 yung ginamit ko. Extract natin. So, open natin si Odin. So, na-detect niya uli. Open natin siya. Hanapin natin yung file kay twerp. So, ewan ko ata kung mali. Instruct ko pa ata eh. So, sorry. So, ayun. Ayan, si T. Kailangan pala ang dulo niya i-star. Sorry po, sorry po. So, ayan. Start natin. And then, may option dito. Tanggalin natin. Auto reboot. So, start na natin. Hindi ko na pala kailangan you know, i-struck yung curve kasi ayun pala yung ano niya. Extension pala. Bawal pala yung ano. Na-extract na. So, sorry. Hindi ko napansin. So, ayan. May kita nyo. Ayan. Nakita nyo. Pumasa. So, ayan, di naman yung itsura ng ano, ng tablet. So, ayan. Exit na natin. Exit. So, ayan, downloading target. Kailangan tong mag-black screen. So, kailangan daw sabay-sabay. Sabay-sabay hanggang mag-black screen. So, try natin siyang i-reboot sa recovery uli. So, ayan. Home. Home. Volume, volume up naman. Volume up and then power. Home. Volume up and then power. Kasi doon tayo pupunta sa recovery. Importante yun. So, ayan. Nakita nyo na yung twerp. So, swipe natin. So, ayan. Meron na tayong ano, yung Team Win Recovery Project. So, ayan yung gagawin natin. And then,
kailangan ilagay muna natin yung dalawang file sa loob na kung wala ka namang SSD, kailangan malagay natin yung dalawang file yung G application at saka yung yung tinatawag na ano, yung tinatawag na ayan yung yung CM13 o sa Niogen Mode 13. So kailangan natin ilagay yan sa ano. So punta tayo dun sa ano. Start muna natin to. Kaya natin ko madedetect yung yung extern, yung internal ng tablet. So kailangan natin tong patayin. Patayin natin to. So back natin. power up natin so ang gagawin muna natin is ilipat mo muna pala natin yung ano so open muna natin sya na normal total na lagyan na lang naman natin yung ano yung yung TWRP so open muna natin kailangan natin ilagay yung ano yung yung dalawa yung CM13 at saka yung G-Apps so lagyan muna natin kasi wala naman tong SSD lagyan lang natin sa may external ano external ano nya storage nya so ayun yan natin kailangan makakonect tayo dun makapasok tayo Ayan, off lang. And then, on. Kiklik mo lang yung ano nyo. So, ayan. So, nakita na natin yung Galaxy Tab. So, lagay natin pala yung dalawang file. Sa storage nya. Lagay natin yung G-Apps. Kasi nalagay ko na pala kanina. Tapos, lagay din natin yung CM13. Copy natin, CM13. replace na lang natin so wait lang natin sya matapos so ito yung status hindi ko abakan ko lang tablet mamaya kasi hindi ko napapakita sa screen yung ano sa tablet na lang tayo pinakita ko lang yung paglagay ng file So ayan, natapos na nating i-transfer sa loob. And then start na uli natin i-boot natin siya sa uli sa ano, sa TWRP. So off lang katulad ng ginawa natin kanina. Off mo lang. So tanggalan natin yung plug. So ito. Press lang na i-boot natin siya sa ano, sa recovery mode. Home, volume up and power katulad na ng ginawa natin kanina so bitawan mo na yung power so ayan andyan na tayo sa recovery mode ng team win so ang unang gagawin natin is mag wipe wipe muna tayo wipe then advance click mo si si dalbic si system si data and kache so Wipe mo lang. And then, back mo. So, putin tayo sa ano. Pa tayo sa home. Back mo lang. So, in install na tayo sa install. So, unahin natin. Total. Unahin natin si CM13. So, click mo si M13. 
So, wipe to flash. So, hintayin lang natin siya. So, ayan. Sana makita nyo. Nakangawit kasi. Yun. Hintayin lang natin siya matapos. And then, after ng CM13, sudod naman natin si G-Ups para sa arm, arm, arm cortex na tinatawag nila. So, medyo matagal siya. Ano na lang, eh, po-forward na natin mamaya hanggang sa, ano na, yung loading niya. Kasi may susunod pa siya na, ano, yung G-Ups nga. So, pata natin ganyan. So, steady muna natin siya. So, ayan na. So, ayan na. Natapos na yung isa. So, puto tayo ulit. Back tayo. So, install naman natin yung G-Ups. Open G-Ups. So, swipe to flash ulit. So, waiting lang natin. So, madali lang naman siguro yan. Yung core apps sa tinatawag nila. After nyan is, pwede na na siyang i-start. So, pwede na siya i-reboot. So, reboot. Tignan natin kung anong mangyayari. So, ayan. Nag-welcoming na sa, sa sa ano dyan. Pakita natin sa inyo. Sa ano dyan. Siguro malalagyan na natin yung Google Meet. Ayan. Tignan natin yung version ko nagbago. So, updating siya. So, ayan. Updating siya. Updating na siya ng apps. Six, ano? 2 over 16. So, pwede natin ilapit. Kasi nagre-reflect kasi yung araw. Kaya, nagre-reflect kasi yung araw. Pero, pupokus na natin. So, hintay natin mag-update. So, ayan, natapos na mga tropa pips. Next na natin. Skip na natin yan. Skip anyway. So, pwede natin skip yan. Skip. kailangan daw i-connect sa internet connect muna natin so connect natin sa internet connect muna sa internet so ayan nalagay ko na yung password ng internet 
tapos natin so yan connect natin so yan connected na Pwede natin kaya i-skip to. Skip. So, checking in po na siya. So, ayan na gano'n na na google account na so skip natin to skip muna natin para makita na. so ayan next next natin next next so ayan nakita nyo na yung ano nyo sa nayogen mode tingnan natin yung version so start natin start so ayan nag welcome na so tingnan natin yung settings nya settings ano kaya settings So, about phone. Focus natin. So, ayan na nakita nyo yung ano. Focus. So, ayan nakita nyo. Focus natin. Liwanagan natin para makita. So, so ayan nakita nyo na yung version. Version. So, ayan na yung version nya, 6.0 And then, ito pa rin naman yung, ano nya Yung SMT 5.61 So, ayan na Ayan, natapos na natin yung ano So, ayan, natapos naman natin yung ano Yung tungkol nga sa ano, pag-upgrade na ng, ng, ng Samsung Tab E na T SMT 561 na nanggaling siya sa ano Android 0.44 then in-upgrade natin siya sa ano sa Android 6.01 so sa so mga nagustuhan tong video na to is uh, please like and share this video para ano uh, sa mga gusto rin naman mag-upgrade na tungkol nga dito sa case ng Samsung Tab E na ano SMT 561 kung paano siya upgrade So, sa mga bagong makapanood is ano wag niyo kalimutan mag i-like yung ano i-like yung video and then so, mag-subscribe na rin kayo para sa and then i-on niyo lang yung notification bell para sa mga upcoming video. So hindi na po ako magtatagal. Maraming po salamat sa inyo and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.